ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನಸಮ್ಮನೆರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಔಷಧಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಘಟಕ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಔಷಧಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಲಿಕುಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹಿಡಿತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲೋ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೂ ವಿಪರೀತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕುಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಔಷಧಿಯ ಮಾಲಿಕುಲ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅವು ಕೂಡ ದೊರೀತವೆ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಔಷಧಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೂಡ ಔಷಧಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವಿಷಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಲಿಕುಲ್ ಈ ಹೊಸ ಮಾಲಿಕುಲು ಫಿಸಿಕೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಳಪಡ್ತವೆ ಆ ಔಷಧಿಯ ಫಿಸಿಕೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಔಷಧಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಆ ಔಷಧಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫೇಸ್ ಟೂ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಫೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳು ಈ ಔಷಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನಿವೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನಿವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕುಲನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿವೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅನುಮತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯು ಅದರ ಹಕ್ಕುದಾರನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ 
ಈ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟಕ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸೂತ್ರ ರೂಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇರೆ ಅದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತು ಈ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಔಷಧಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸಿರಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿರ್ಧಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಔಷಧಿ ತಯಾರಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಔಷಧಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳಿರಬೇಕು ಏನೇನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೂ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ